ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముస్తాబైన తిరుమల ఏర్పాట్లతో అధికార యంత్రాంగం సిద్ధం రేపు అంకురార్పణ తిరుపతి కపిలతీర్థంలో శోభాయమానంగా ఊంజల్ సేవ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వరుని దర్శనంతో తరించిన భక్తజన బ్రహ్మదేవుడే నిర్వహించిన అపురూప ఘట్టం శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు శతాబ్దాల చరిత్ర ప్రత్యేక కథనం తిరుమలేశుని బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వం సిద్ధమైంది ఈ నెల పదవ తేదీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే బ్రహ్మోత్సవాలకు మంగళవారం సాయంత్రం అంకురార్పణ ఘనంగా జరగనుంది ఈ సందర్భంగా విశ్వక్సేనుల వారు తిరుమాడ వీధులలో భక్తులకు దర్శనమయ్యనున్నారు బ్రహ్మోత్సవాలకు జరిగిన ఏర్పాట్లను శ్రీవారి సేనాధిపతి అయిన విశ్వక్సేనుల వారి పరిశీలించడమే ఈ విహారంలోని అంతరార్థం ఇక ఈ నెల పదవ తేదీ నుంచి శ్రీవారి వాహన సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి తిరుమలేశుని నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి పెరటాసి మాసం రద్దీ ఓ పక్క దసరా సెలవుల్లో వచ్చే బ్రహ్మోత్సవాలు కావడంతో తదనుగుణంగా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది మంగళవారం సాయంత్రం బ్రహ్మోత్సవాలకు అంకురార్పణ జరగనుంది అనంతరం బుధవారం ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు తిరుచ్చి సేవ జరుగుతుంది ఇక సాయంత్రం పెద్దశేష వాహన సేవతో వాహన సేవలు ప్రారంభం కానున్నాయి అనంతరం పదకొండో తేదీ ఉదయం చిన్నశేష వాహనం రాత్రికి హంసవాహనం పన్నెండో తేదీ ఉదయం సింహవాహనం రాత్రికి ముత్యప పందిరి వాహనం పదమూడవ తేదీ ఉదయం కల్పవృక్ష వాహనం రాత్రికి సర్వభూపాల వాహనం పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయం మోహిని అవతారం రాత్రికి గరుడ సేవ పదిహేనవ తేదీ ఉదయం హనుమంత వాహన సేవ రాత్రికి గజవాహనం పదహారవ తేదీ ఉదయం సూర్యప్రభ రాత్రికి చంద్రప్రభ పదిహేడవ తేదీ ఉదయం స్వర్ణ రథోత్సవం రాత్రికి అశ్వవాహన సేవ జరుగుతుంది ఇక పద్దెనిమిదవ తేదీ ఉదయం చక్రస్నానంతో బ్రహ్మోత్సవాలు పరిసమాప్తమవుతాయి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ధ్వజారోహణం ధ్వజావరోహణం ఉండవు అలాగే దారు రథోత్సవానికి బదులుగా స్వర్ణరథంపై శ్రీవారు దర్శనమిస్తారు అలాగే ఆరో రోజు సాయంత్రం పుష్పక విమాన సేవ భక్తులకు ప్రత్యేకంగా కనువిందు చేయనుంది ఇక భక్తుల రద్దీకి అనుగుణంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని బ్రహ్మోత్సవాలకు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేశామని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు మీడియాకు వివరించారు ఈ సంవత్సరం జరుగుతున్నటువంటి రెండు బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా విజయవంతంగా భక్తులందరికీ సంతృప్తికరంగా నిర్వహించుకున్న సాలకట్ట బ్రహ్మోత్సవాల తరువాత నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి అలంకార బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించి అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తయ్యాయి ఇప్పుడు అన్ని విభాగాల వారు కూడా పూర్తిగా సమాయత్తమై ఉన్న తరుణంలో మనకు ఈ అలంకార బ్రహ్మోత్సవాలు నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణము ధ్వజ అవరోహణము ఉండదు అన్నిటికన్నా అతి ముఖ్యమైనటువంటి గరుడ సేవ ఐదవ రోజు అనగా పద్నాలుగవ తారీఖు వస్తున్నది పదమూడవ తారీఖు రెండవ శనివారము మరియు పరటాసి నెలల్లో నాలుగవ శనివారం కావడము వరుస సెలవు దినాలు ఉండడము వీటి వల్ల భక్తుల దాకాకు సంబంధించి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరిగింది మనము ఈ తొమ్మిది రోజులలో కూడా బ్రేక్ దర్శనాలను విఏపీలకు మాత్రమే ప్రోటోకాల్ విఏపీలకు మాత్రమే అది కూడా ఒక్కసారే చేయించగలము ఈ తొమ్మిది రోజులలో అలా మనం పరిమితం చేసుకున్నాము ఎలాగూ ఇతర కారణాల వల్ల మనకు పదవ తారీఖు ఉదయము పద్నాలుగవ తారీఖు ఉదయము విఏపి బ్రేక్ దర్శనము ఉండదు కాబట్టి ఆ యొక్క మార్పును కూడా భక్తులందరూ కూడా గమనించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాము వరుస సెలవు దినాలు కాబట్టి ఇతర రాష్ట్రాలను మన రాష్ట్రాల నుంచి కూడా భక్తులు విశేషంగా విచ్చేస్తారు కాబట్టి మన మూడు వందల రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లను కూడా మొదటి నాలుగు రోజులు ఒక రీతిగా పదిహేను వేల వరకు ఐదవ రోజు గరుడ సేవ రోజు ఎటువంటి టికెట్లు విక్రయించకుండా తదుపరి నాలుగు రోజులు ఏడు వేల టికెట్లు మనము విక్రయిస్తాము అదేవిధంగా నడకదారికి సంబంధించి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు మనకు శనివారం నాడు ఆదివారం నాడు రెండు రోజులు కూడా పదమూడు పద్నాలుగు తారీఖుల్లో టోకన్లు జారీ చేయబడు అదే రోజుల్లో సర్వదర్శన టోకన్లు కూడా జారీ చేయబడదు క్యూ లైన్లు రెండు ప్రాంతాల నుంచి లేపాక్షి సర్కిల్ దగ్గర నుంచి మ్యూజియం ఎదురుగా నుంచి కూడా క్యూ లైన్లోకి ప్రవేశిస్తే వారందరూ కూడా చక్కగా వెళ్ళి మనం నిర్మించుకున్న మూడు కాంప్లెక్స్ల ద్వారా టోకన్లు పొంది వారు కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళి వేచి ఉండి సమయానుకూలంగా దర్శనం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి భక్తులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున విచ్చేస్తున్న తరుణంలో చేస్తున్న ఏర్పాట్లకు 
సూచిస్తున్న వాటికి అదేవిధంగా జాగ్రత్తలకు అన్నిటికీ కూడా మీరందరూ కూడా సహకరించాలని చెప్పేసి మీ కోరుకుంటూ ఉన్నాను ఓం నమో వెంకటేశ్వర తిరుపతిలోని కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ఊంజల్ సేవ జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి సోమవారం స్వామివారికి ఊంజల్ సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వర స్వామి వారిని సుగంధ పుష్పాలు బంగారు ఆభరణాలతో సుందరంగా అలంకరించిన అర్చకులు ఆలయ ఆవరణలోని ఊంజల్ మంటపంలో వెంచివు చేసి వేదం నాదం గీతం సైతంగా ఊంజల్ సేవను విశేషంగా నిర్వహించారు ఈ ఉత్సవాన్ని గాంచిన భక్తులు శివనామ స్మరణలతో తరించారు శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా ఈ నెల పద్నాలుగున జరిగే గరుడ సేవకు వచ్చే భక్తులకు చక్కటి సేవలు అందించాలని తిరుమల జేఈఓ కె శ్రీనివాసరాజు ఉద్యోగులను కోరారు తిరుపతిలోని టీటీడీ పరిపాలనా భవనంలో గల సమావేశ మందిరంలో డిప్యుటేషన్ ఉద్యోగులకు సోమవారం అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు పెరటాసి మాసం దసరా సెలవుల నేపథ్యంలో గరుడ సేవ రోజున భక్తుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుందని దీనికి తగినట్టుగా సిబ్బంది పనిచేయాలని సూచించారు భక్తుల సౌకర్యార్థం నాలుగు మాడ వీధులలో భక్తులకు అవసరమైన మరుగుదొడ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామన్నారు దీనిపై భక్తులకు తగు సూచనలు ఇచ్చేందుకు సిబ్బంది సిద్దంగా ఉండాలన్నారు తిరుమలలో వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లే మార్గాలకు సంబంధించిన సూచిక బోర్డులు సక్రమంగా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు తిరుమల నాలుగు మాడ వీధులలో రెండు లక్షల మంది భక్తులు కూర్చునే విధంగా గ్యాలరీలు ఉన్నాయని భక్తులందరికీ అన్న ప్రసాదం మజ్జిగ త్రాగునీటిని సులభంగా అందించేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని జేఈఓ ఆదేశించారు నాలుగు మాడ వీధులలో శ్రీవారి సేవకులకు సంబంధించి ప్రణ బెంగళూరు వయ్యాలి కావల్లోని టీటీడీ అనుబంధ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం వేడుకగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను స్నాన పీఠంపై వేంచెపు చేసి పాలు పెరుగు తేనె కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు తరువాత పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించి స్నపన తిరుమంజనాన్ని నేత్రపర్వంగా నిర్వహించారు సహస్ర ధారల నడుమ జరిగిన స్నపన తిరుమంజన వేడుకల్లో భక్తులు పాల్గొని కనురార స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు అలాగే అనంతపురం జిల్లాలోని యాడికి మండలం కోన ఉప్పలపాడు గ్రామంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం జరిగింది స్వామి అమ్మవార్లను సకల ఆభరణ శోభితంగా అలంకరించి చక్కటి ఉత్సవ వేదికపై ఆ సినులను చేశాక వివిధ వైదిక క్రతువులను ఆగుముఖంగా నిర్వహించారు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీనివాసుని కళ్యాణాన్ని కనుల పండుగగా నిర్వహించారు తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలకు దాదాపు పదహారు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది బ్రహ్మదేవుడే స్వయంగా శ్రీవారికి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించాడు కనుక వీటికి బ్రహ్మోత్సవాలనే పేరు వచ్చింది పురాణ చారిత్రక ఆధారాలు పుష్కలంగా లభించే బ్రహ్మోత్సవాల చరిత్రపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి జనాలు అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథన మీకు తెలుసా ఒకనాడు తిరుమల శ్రీవారికి ఏటా పది బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగేవని మీకు తెలుసా పల్లవరాణి సామవై కాలంలో ఏడు రోజుల పాటి బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగేవని తిరుమల శ్రీవారికి జరిగే నిత్యోత్సవాలు పక్షోత్సవాలు మాసోత్సవాలు వార్షికోత్సవాలలో బ్రహ్మోత్సవాలది అగ్రస్థానం అందుకే తొమ్మిది రోజులు తిరుమల భక్తజన సంద్రమవుతుంది పరబ్రహ్మ అయిన శ్రీమన్నారాయణునికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ తొమ్మిది రోజుల పాటు చేయించిన ఉత్సవమే ్రహ్మోత్సవం బ్రహ్మాండనాయకుని బ్రహ్మోత్సవం బహురూపధారుణికి బ్రహ్మోత్సవం స్వయంగా బ్రహ్మ నిర్వహించిన ఉత్సవం కాబట్టి ఇది సర్వకామప్రదమని వరాహ పురాణం పేర్కొంటోంది శ్రీ వెంకటాచల మహత్యం గ్రంథం కూడా ఇదే విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తోంది అయితే ఆ కాలంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమై అవబృదం పుష్పయాగంతో ముగిసే పురాణాంశాలు ఇలా ఉండగా చారిత్రక విషయాలను పరిశీలిస్తే సామవై పేరుతో ప్రసిద్ధిగాంచిన పల్లవరాణి కాదవన్ పెరిందేవి 
మార్గాళి మాసంలో శ్రీవారికి ఏడు రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాలు జరిపేలా భూములు బంగారం మాన్యంగా ఇచ్చినట్టు ఏడవ శతాబ్దం నాటి శాసనాధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి సూర్య చంద్రులు ఉన్నంత కాలం బ్రహ్మోత్సవాలు జరగాలని సామవై ఆకాంక్షించినట్టు శాసనాలను బట్టి తెలుస్తోంది పదమూడవ శతాబ్దానికి చెందిన రికార్డులను పరిశీలిస్తే పదో శతాబ్దంలో పెరటాసి మార్గళి మాసాల్లో బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగేవని ఆడి నెలలో కూడా ఇదే తరహాలో తిరుక్కోడి తిరుణాల్ అనే ఉత్సవాలు నిర్వహించినట్టు స్పష్టమవుతోంది ఇక విజయనగర చక్రవర్తుల పరిపాలనా కాలానికి వస్తే పదమూడు వందల నలభై నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వందల నాలుగు వరకు పరిపాలించిన రెండు హరిహర రాయులు ముల్లై తిరువెంకట జియర్ ద్వారా బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించినట్టు తెలుస్తోంది ఇందుకోసం కొన్ని గ్రామాలను దానంగా ఇచ్చినట్టు తెలుస్తోంది పదహారవ శతాబ్దం నాటికి సంవత్సరానికి పది మాసాల్లో బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగేవి వైశాఖ ఆణి మాసాల్లో తప్ప మిగిలిన పది మాసాల్లోనూ బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించేవారు ఈ రెండు నెలల్లో తిరుపతిలోని గోవిందరాజస్వామికి బ్రహ్మోత్సవాలు జరిగేవి కాలక్రమంలో ప్రతి నెలా బ్రహ్మోత్సవం జరపడం మానేసి కన్యా మాసంలో శ్రావణ నక్షత్రానికి పూర్తయ్యేటట్టుగా ఏడాది కోసారి బ్రహ్మోత్సవం జరపడం ప్రారంభమైంది బ్రిటిషు దొరల పాలనలో కూడా శ్రీవారి సేవల కథా కమామిషు తెలపాల్సిందిగా చిత్తూరు కలెక్టర్గా పనిచేసిన జార్జ్ స్ట్రాటన్ దొరను ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఆదేశించింది ఈ మేరకు పద్దెనిమిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో ఆయన అందజేసిన సవాల్ ఏ జవాబ్లో బ్రహ్మోత్సవాల వివరణ స్పష్టంగా ఉంది ప్రస్తుత కాలానికి వస్తే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల ఆధ్వర్యంలో బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివచ్చే బ్రహ్మోత్సవాలను బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడంలో టీటీడీ ఇప్పటికీ అంతర్జాతీయ స్థాయి కీర్తిని పొందింది ప్రస్తుతం అధిక మాసం కారణంగా ఈ ఏడాది రెండు బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి ఇందుకోసం తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది బ్రహ్మోత్సవాలలో స్వామివారిని చూడడం భక్తజనులకు ఓ మరపురాని అనుభూతి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ వైద్యో నారాయణో హరిహి అనే వేదోక్తిని అక్షర సత్యం చేస్తూ ఆచరణలో చూపెడుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఎముకలు కీళ్లు వెన్నుముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే దివ్యాంగులకు చేదోడు వాదోడుగా బర్డ్ ఆసుపత్రిని స్థాపించి శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ ద్వారా వైద్య సహాయాన్ని ఉచితంగా అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ మహత్తర ఆశయ సాధనకు మీ వంతు చేయుతను అందజేయండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirumala.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పలు శివాలయాలు ఉత్సవ శోభతో కాంతులేనాయి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో శివుడికి అభిషేకం దేవుని తోట భవానీ శంకర ఆలయంలో పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం భోలక్ పూర్ లోని మల్లికార్జున ఆలయంలో విశేష అర్చనలు ఘనంగా జరిగాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో శంకరునికి అభిషేకం జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉపాలయంగా వెలసిల్లుతున్న శివాలయంలో నమక చమక సహితంగా పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు భక్తులే స్వయంగా అభిషేకం చేసి అభిషేక ప్రియుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే దేవుని తోటలోని శ్రీ భవానీ శంకరాలయంలో పరమేశ్వరుడికి అభిషేకం జరిగింది సోమవారం సందర్భంగా స్వామివారికి వివిధ రకాల ఫలరసాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు చక్కగా అలంకరించి మంగళ హారతులు ఇచ్చారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని పరవశులయ్యారు ఇక భోలక్పూర్లోని శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివారి ఆలయంలో విశేష అభిషేకాలు అర్చనలు జరిగాయి ఈశ్వరునికి అర్చకులు పరిమళ ద్రవ్యాలు పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం చేశారు విభూతి చందనం పూలమాలతో స్వామివారిని అలంకరించారు పుష్పాలు బిల్వ పత్రాలతో అర్చించి హారతులిచ్చారు భవానీ శంకరులను దర్శించుకుని భక్తులు ఆనంద పరవశులయ్యారు 
दक्षिण काशी का प्रसिद्धि प्री कालहस्ति देवस्था में प्रदोषकाल पूजल घन जगाई इंदो भाग नंदी वाहन पै स्वामी को विविध रकाल परम भरत पुष्पाल तो शोभायमान अलंक पूजल जरपार अन आलय प्रांगण में ऊरेगर तरवा ध्वजस्तंभ वत्येक पूजल निर्वहित धूपदीप नैवेद्य समर्पार भक्त पूजल पागोनी स्वामीवारी सेवर टीटी अबंध आलयम देवनी गड़प श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामीवारी देवालय में श्री गोदादेवी जन्म नक्षत्र वेड जी पुब्ब नक्षत्रा पुरस्क अम्मवारी पाल तेने पस गंधम तर द्रव्यल तो स्नपन तीर्मचना शास्त्रोक्त निर्वहित अन अम्मवारी चक्कर अलंक तिरचि पैकलती मेलता मंगल वाइद्य नम पुरी ऊरेगर आद्य आध्यात्मिक भरत जन ग्रामोत्सव में भक्त पागोनी अम्मवारी कर्पूर हमर्पार अला कड़प नगर में श्री अन्नपूर्ण समेत श्री प्रसन्न विश्वेश्वर स्वामारी देवस्था में मस शिवरात्रि पूजा घन निर्वर्भंग स्वामारी एकादश रुद्राभिषेका जरपार पाल तेने चकेर कोबरी नीर पस गंधम तर द्रव्यल तो अभिषेक तरवा स्वामारी विशेष अलंक भक्त दर्शन भाग्यम कल भक्त स्वामारी दर्शन आशीस अ चितूर जिपल मंडल वंदारपल्ल श्री वीरनागम देवालय में कुंभाभिषेकोत्सव विशेष उत्सव में भाग में कलश स्थापना गणपति होम चंडी होम संप्रोक्षण तदितर क्रतुन निर्वहित अन अम्मवारी पंचामृतल तो अभिषेक पस चंदन समर्पित अभिषेक धूपदीप निवेदन अर्पार नेलूर जिवली मंडल मद्दूरपा गोशाल शिवड़ की रुद्राभिषेक जी मुझे गोशाल आवरण में लक कल्याणा को होम निर्वहित अन लय कड़ परमेश्वर की पंचामृतल तो अभिषेक कर्पूर हतलो भक्त विशेष कर्नूल जिला नंद्य श्री पटिकलींगेश्वर आलय में वरुण यागम जी सकाल वर्षा कुरी पटल बी लक सुभिक्ष अर्चक वेदोक्त वरुण यागा निर्वहित मुझे स्पटिकलींगेश्वर स्वामी की घटाभिषेक तरवा आलय आवरण में होम गुंडे वरुण यागा निर्वहित गुंटूर जिला व्याप्त पल आलया प्रत्येक पूजल जरगाई मसोत्सव भाग में निर्वहित क्रतुल्लो भक्त पागोनी स्वामीवार कृपक पात्र आशेषा चूद गुंटूर श्री अष्टल समेत श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी देवालय में अम्मवारी प्रत्येक अर्चन जरगाई नित्य पूजल निर्वहिताक अर्चक अम्मवारी बंगार आभरण सुगंध द्रव्यल तो सकल शोभित अलंक धूपदीप निवेदन अर्पार भक्त अम्मवारी दर्शन कुंकुम पूजल जरूक आशीस अलागे गुंटूर श्री वेंकटेश्वर स्वामी आलय में स्वामीवार विशेष अलंक भक्त दर्शन षोड़शोपचार पूर्ति चसा अर्चक स्वामीवारी सकल आभरण शोभित अलंक निवेदन हतलू भक्त स्वामीवारी कंची ध्वजस्तंभा प्रदक्षिण से तीर्थ प्रसाद स्वीक इक जिचर्ल वीरभद्रस्वा वारी आलय भक्त किटकिटला वीरभद्रस्वा दर्शनार्थम भक्त आलया की तरलीवचि स्वामीवारी अर्चनादि क्रतुल वीक्षी तरचार कुंकुम पूजल जरूक अन आलय आवरण में नवग्रहाल प्रदक्षिण से तैलाभिषेक जरूक मेदक जिला तूप्रा मंडल में श्री कन्या परमेश्वरी देवी आलय में पुष्पार्चन जी भाद्रपद सौभाग्य प्रदायी श्री कन्या परमेश्वरी देवी की निर्वहित पुष्पार्चन भक्त परवसा अच्छी मुझे लक कल्याणा को आलय आवरण में विविध होम निर्वहित वेद अम्मवारी उत्सवमूर्ति को वर्णमय पुष्पाल तो सहस्रनाम सहित पुष्पार्चन चशार भक्त अम्मवारी कुसुमा सीवं परवसुय 
అలాగే సిద్దిపేట జిల్లా వర్గంలోని శ్రీ శంభులింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భాద్రపద మాస పూజలు వేడుకగా జరిగాయి స్వామివారికి అభిషేకం చేసి బిల్వ పత్రాలతో అర్చనలు చేసి హారతులిచ్చారు విశాఖ జిల్లా పాయకరావుపేట మండలం మంగవరం గ్రామంలో భవానీ దీక్ష ముగియడంతో విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి పైనమయ్యారు భక్తులు ఈ సందర్భంగా భవానీ మాతకు కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు గణపతి అర్చనతో ప్రారంభించి అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు చేసి నివేదనలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉచ్చలిలో వెలిసిన శివాలయంలో మాస శివరాత్రి పూజలు ఘనంగా జరిగాయి ముందుగా మహన్యాస అర్చన జరిపారు తరువాత లింగాకారంలో కొలువైన స్వామివారికి పదకొండు రకాల ద్రవ్యాలతో పదకొండు రకాల అర్చనలతో ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆపై స్వామివారిని చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది సోమవారాన శంకరుణ్ణి దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలి రావడంతో పరిసరాలు కిటకిటలాడాయి ఆలయ ఆవరణలోని ధర్మగుండంలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారి దర్శనార్థం క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు అలాగే కరీంనగర్ జిల్లాలోని అతి పురాతనమైన శివాలయంలో అభిషేకం జరిగింది స్వామివారికి పంచామృతాలతో అర్చకులు వేడుకగా అభిషేకం చేశారు చక్కగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధి చెందిన బొడ్డెమ్మ వేడుకలు వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి చతురస్రాకారపు పీఠంపై శ్రీచక్ర ప్రతీకగా బొడ్డెమ్మను కొలుస్తారు ఈ సందర్భంగా పుట్టమ్మనుతో ఐదు దొంతరులుగా పేర్చి త్రిభుజాకారంలో గోపురం వేసి ఆ పీటను ముగ్గులతో అలంకరించి గౌరమ్మను పసుపు కుంకుమలతో అర్చించారు బొడ్డెమ్మ పాటలకు మహిళలు లయబద్దంగా నృత్యం చేసి ఆడి పాడారు తొమ్మిది రోజుల తరువాత బొడ్డెమ్మను నిమజ్జనం చేస్తారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జచ్చర్ల మండలం బాదేపల్లిలోని శివాలయంలో అభిషేకం జరిగింది భక్తుల ఆరాధ్య నిలయంగా ఈ శివాలయం వెలుగొందుతోంది భాద్రపద మాసం సోమవారం సందర్భంగా మహిళలు స్వామివారికి స్వయంగా అభిషేకం జరుపుకుని ఆధ్యాత్మిక పరవశులయ్యారు పూలమాలలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు అలాగే జచ్చర్ల సమీపంలోని కావేరమ్మ పేటలో శ్రీరామలింగేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు ఆలయ ఆవరణలోని పుష్కరిణి మధ్యలో ఉన్న పరమేశ్వరుడి విగ్రహం ఆలయానికి ప్రత్యేక ఆకర్షణ ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి అభిషేకం జరుపుకుని భక్తులు తన్మయులయ్యారు అర్చకులు పూలమాలలతో స్వామివారిని అలంకరించి బిల్వ పత్రాలతో అర్చనలు చేసి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తిరుమలలోని నాదని రాజనం వేదికపై సోమవారం సాయంత్రం గాత్రక చర్య జరిగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన ఆర్ గీత ఆలపించిన పలు కీర్తనలు భక్తులను విశేషంగా అలరించాయి తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇందరితో సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ